Zulcia, Linkimish, Arva. Pourquoi donc fuyez-vous notre belle patrie, jeunes gens bravigoureux N'a-t-elle plus besoin ni de votre industrie, ni de votre sang généreux Est-ce ainsi que fuyaient en d'autres temps nos pères, qui virent tant de jours mauvais D'un rivage étranger les gloires mensongères ne les séduisirent jamais. Quoi Vous vous exilez Mais dans nos vastes plaines, n'est-il pas de place pour tous Craignez-vous de l'hiver les rigides arènes L'été n'est-il pas assez doux Sont-elles un parfum les fleurs de nos charmilles Sans ombre nos grandes forêts L'amour et la vertu croissent dans nos familles, comme les blés dans nos guérets. Aiguillonnez les flancs de la glebe féconde, traînez partout le soc vainqueur. Les sueurs du travail que votre front s'inonde, le travail retrempe le cœur. Transformez nos déserts, que la ronce sauvage fasse place à l'or du froment. Laissez à vos enfants, pour le premier héritage, l'exemple d'un grand dévouement. Un son qui vient de loin vous trouble et vous enivre, est-ce donc un concert si beau C'est la voix de l'airain, c'est la clameur du cuivre, le cri du fer sous le marteau. Ah, combien plus sacrés sont les accents rustiques qui font retentir nos hameaux. Voix de nos gais enfants, chant des vierges pudiques, soupir du vent dans les rameaux. La grande république, ivre de sa conquête, proclame aux ses libertés. Mais écoutez le vent qui passe sur la tête de ces populeuses cités. Quel accent discordant s'envolerait pied des graines, comme la grêle de l'hiver. Et cette république, elle chante la haine sur un luth aux cordes de fer. Écoutez, Écoutez l'implacable musique, écoutez l'étrange clameur. C'est le sourd grandement de l'immense fabrique où les engins chantent en chœur. Leur râle des pistons plongeant dans les chaudières, leurs énormes jambes d'acier, comme au guet bouillonnant des rapides rivières, les sabots d'un fougueux corsier. C'est le bruit des marteaux qui font hurler l'enclume comme un taureau dans l'abattoir. C'est le pétillement de la flamme qui allume la laine d'un grand soufflet noir. Ce sont les cris stridents des ardentes bobines, des cylindres vertigineux. C'est le concert affreux de toutes les machines qui travaillent toujours pour eux. Et parmi tous ces bruits, une plainte s'élève, la plainte du pauvre ouvrier qui travaille dès l'aube jusqu'au soir sans trêve et n'a pas le temps de prier. Sa femme, ses enfants, comme d'œuvres esclaves, sont tous les jours à leur métier. Ils vieillissent ainsi sans briser les entraves qui les enchaînent tout entiers. Ah, si les habitants des villes ouvrières avaient l'ombre de nos grands pins, s'ils si avaient les parfums de nos fleurs printanières, l'air embaumé de nos matins, s'ils pouvaient, comme nous, en s'armant de la hache, défricher un sol plantureux, comme ils accompliraient leurs glorieuses tâches et qu'ils se trouveraient heureux. Aimez, ô oh Canadien, le sol qui vous vit naître, et qu'il ne soit jamais qu'à vous. Sur les bords étrangers, chacun est votre maître. Demeurez libre parmi nous. Aimez votre village et vos temples champêtres, où Dieu vous parle tant de fois. Aimez le cimetière où dorment les ancêtres, sous l'humble égide de la croix. <rire>